hello students welcome uh, you all in this class uh, today we are going to learn about a science subject from class 8 and the chapter today we are going to discuss is the cell so students uh, before uh, starting this chapter uh, i would like to introduce myself uh, my name is gulam mohammed uh, i am a teacher uh, presently posted at middle school that six uh, so that's all about me now let's uh, begin with this chapter that is the cell students as you already uh, know that uh, all the living organism be it plant or animals or microorganisms are made of small microscopic cells ठीक students जैसे कि हमने lower classes में पढ़ा था हमने कि जो भी आपके living organisms हैं जैसे कि आपके plants हो चाहे आपके animals हो चाहे आपके microorganisms से तो ये हर एक organism किससे बना है students एक छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक यूनिट से बना हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स जिसको हमने नाम क्या दिया है सेल्स नाम दिया यानी कि सेल्स से मिलके बना हुआ है ये ऑर्गेनिज्म तो इसीलिए स्टूडेंट्स जब हम सेल को हम जब डिफाइन करते हैं सेल की जब हम एक डेफिनेशन देखते हैं तो हम किस तरह डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स सेल को हम इस तरह डिफाइन करते हैं सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स यानी कि जितने भी आपके पास लिविंग थिंग्स से चाहे प्लांट से चाहे एनिमल से उनकी जो स्ट्रक्चर है उनकी जो बॉडी है वो किस से मिलके बनी है सेल से मिलके बनी है इसीलिए हमने क्या नाम दिया सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनका स्ट्रक्चरल यूनिट को हम सेल बोलते हैं अब इसको इस तरह समझेंगे स्टूडेंट जैसे कि एक बिल्डिंग है आपके पास यानी कि एक हाउस बना हुआ है तो उस हाउस में जो सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है यानी कि एक हाउस का जो बेसिक बिल्डिंग क्या है क्या होता है स्टूडेंट्स आपको ब्रिक्स होता है आपके ईंट होते हैं तो ईंट के जब ईंट सब आपस में कंबाइन होकर हमें एक फुल एक हाउस बनाते हैं तो सेम इसी तरह क्या होता है स्टूडेंट्स सेल सब सेल आपस में कंबाइन होकर हमें हमारे ऑर्गेनिज्म के क्या बनाते हैं एक बॉडी बनाते हैं दैट्स वाई वी कॉल सेल एज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग अब यहाँ पर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमने बोला आ, हर एक ऑर्गेनिज्म किससे बना है सेल से बना है अब यहाँ पर है व्हाट इज द नंबर ऑफ सेल यानी कि एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी में कितने मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ सेल्स यानी कि कितने सेल है सेल की जो तदाद है वो कितनी है अब जब यहाँ पर हम सेल की नंबर की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स देन वी हैव टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ठीक है हमारे पास दो टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं एक को हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट्स और जो सेकंड को हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो याद रखना स्टूडेंट्स जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ठीक ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके बॉडी यानी कि पूरा होल जो बॉडी है वो एक ही सेल से यानी कि सिंगल सेल से मिलके बना हुआ थे ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और जो नेक्स्ट साइड से क्या होता है स्टूडेंट्स आपको है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो क्या होता है स्टूडेंट्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में एक से ज्यादा है यानी कि मोर देन वन सेल्स होते हैं इसीलिए हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मल्टी मीन्स मोर देन वन तो इस हिसाब से हम क्या कहते हैं सेल नंबर के हिसाब से ऑर्गेनिज्म को हमने डिवाइड किया हुआ था टू टाइप से एक को हमने बोला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरे को हमने क्या बोला मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और क्या होता है स्टूडेंट आपको और एक बात याद रखना है यहाँ पर सेल क्या होता है माइक्रोस्कोपिक होता है यानी कि सेल क्या होता है स्मॉल यूनिट होता है और हम ऐसे ही मतलब नेकिट आई से हम सेल को नहीं दे नहीं देख सकते हैं तो सेल को देने के लिए वी नीड अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स जिसको हम क्या बोलते हैं हम स्टूडेंट्स माइक्रोस्कोप बोलते हैं यानी कि माइक्रोस्कोप की एज से माइक्रोस्कोप की मदद से हम सेल को हम देख सकते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ सेल यानी कि सेल का एक आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमें पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ सेल यानी कि सेल को किसने डिस्कवर किया और कब डिस्कवर कब डिस्कवर किया तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है जो सेल नाम का जो वर्ड uh, है इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था स्टूडेंट एक इंग्लिश एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था रॉबर्ट हुक यानी कि रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम सेल को डिस्कवर किया इन 1665, 1665 फाइव डेट में क्या किया रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया जब रॉबर्ट हुक क्या कर रहा था स्टूडेंट्स वो एक प्लांट की एक स्टडी कर रहा था यानी प्लांट्स की जब स्टडी कर रहा था तो उसने क्या देखा स्टूडेंट जो प्लांट का प्लांट का जो स्टेम का जो बाहर का कवर होते हैं जिसको हम बोलते हैं बर्क बोलते हैं स्टूडेंट क्या बोलते हैं हम प्लांट की जो स्टेम पार्ट को हम बाहर का जो कवर होते हैं स्टेम पार्ट उसको हम बर्क बोलते हैं तो क्या किया स्टूडेंट 
रोबर्ट हुक ने प्लांट के जो बर्क में से कुछ लेयर निकाला ठीक कुछ छोटे कुछ दो तीन चार स्लाइसिस कुछ टुकड़े निकाला जिसको बर्क बोलते हैं हम बर्क ऑफ प्लांट बोलते हैं फिर क्या किया स्टूडेंट्स रोबर्ट हुक ने उस बर्क को ला उसके कुछ स्लाइसिस ला क्या किया उसने अपने एक माइक्रोस्कोप था यानी कि रोबर्ट हुक का एक खुद से बनाया हुआ एक डिजाइन उसके पास एक माइक्रोस्कोप थी तो उस माइक्रोस्कोप में क्या किया उसने जो बर्क ऑफ प्लांट को ऑब्जर्व किया तो जब वहां पर उसने अपने माइक्रोस्कोप से देखा तो स्टूडेंट वहां पर उसने क्या देखा कुछ एक अजीब सा एक स्ट्रक्चर देखा यानी कि एक हनीकोम जैसे कि शहद का एक छत्ता होती है ठीक है तो ऐसा एक स्ट्रक्चर उसने देखा रोबर्ट हुक ने क्या हुआ था स्टूडेंट उस स्ट्रक्चर में क्या था एक कुछ कंपार्टमेंट्स थे यानी कि बहुत सारे कंपार्टमेंट्स थे तो हर एक कंपार्टमेंट क्या था एक दूसरे से पार्टीशन था यानी कि अलग अलग कंपार्टमेंट थे तो इन्हीं कंपार्टमेंट को रोबर्ट हुक ने क्या नाम दिया स्टूडेंट सेल नाम दिया इसको ठीक लेटर ऑन क्या दिया उसने नाम उनको सेल नाम दिया तो वही से क्या हो गया सेल की डिस्कवरी हो गया ठीक तो याद रखना स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है हु डिस्कवर्ड सेल ठीक है तो आप क्या बोलेंगे रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन 1665 फिर जब स्टूडेंट्स रॉबर्ट हुक ने जब सेल की जब डिस्कवरी किया अपने इस एक्सपेरिमेंट से तो उन्होंने क्या किया अपने इस एक्सपेरिमेंट को जाके उस टाइम की एक फेमस एक लेबोरेटरी थी जिसको हम बोलते हैं रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन वहां पर जाके उन्होंने क्या किया अपने जो एक्सपेरिमेंट को क्या किया डिमोस्ट्रेट किया यहाँ पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं यहाँ पर बहुत टाइम्स बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपको आते हैं कि वे डिड हुक डिमोस्ट्रेटेड हिज एक्सपेरिमेंट यानी कि सेल को डिस्कवर करने के बाद रॉबर्ट हुक ने अपना जो एक्सपेरिमेंट था यानी कि सेल की डिस्कवरी का जो एक्सपेरिमेंट को कहाँ पर पेश किया यानी कि कौन से लेबोरेटरी में पेश किया तो वहाँ पर क्या देंगे स्टूडेंट्स आप आंसर देंगे हुक डिमोस्ट्रेटेड हिज एक्सपेरिमेंट एट रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन तो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट को पेश किया हुआ था सो दिस इज अबाउट डिस्कवरी ऑफ सेल अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टूडेंट वो हमें पार्ट्स ऑफ अ सेल पार्ट्स ऑफ अ सेल यानी कि सेल के कितने पार्ट्स हैं आपके ठीक है सेल के कितने पार्ट्स हैं इसको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल यानी कि सेल के कंपोनेंट्स अब एनिमल सेल की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट हमें एनिमल सेल में कितने हैं थ्री पार्ट्स हैं यानी कि सेल के बेसिक थ्री पार्ट्स है एनिमल सेल में जो सबसे जो पहले पार्ट को हम बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन और इसका जो दूसरा नाम है इसको हम बोलते हैं प्लास्मा मेम्ब्रेन प्लास्मा मेम्ब्रेन तो सबसे जो पहला जो पार्ट को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन और दूसरा नाम क्या है इसका प्लास्मा मेम्ब्रेन और जो सेकंड जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म ठीक और जो थर्ड जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लस न्यूक्लस क्या होता है आपको थर्ड पार्ट है किसके सेल के ठीक है तो ये जो तीन पार्ट है आपको सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लस ये क्या होता है आपको एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है ये जो तीनों पार्ट प्लांट सेल की जब हम बात करते हैं तो प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है साइटोप्लाज्म होता है न्यूक्लियस होता है और यहाँ पर और एक एक्स्ट्रा एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल ठीक इसको हम बोलते हैं सेल वॉल तो सेल वॉल क्या होता है स्टूडेंट आपको प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है लेकिन सेल वॉल क्या होता है आपको एनिमल सेल में एबसेंट होता है सेल वॉल अब ये होगी आपको पार्ट ऑफ यहाँ पर क्या करेंगे इनके फंक्शन पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन आपको क्या है जैसे कि यहाँ पर मैं एक आपको सेल की एक डायग्राम आपको ड्रॉ करूंगा यहाँ पर ठीक तो सबसे जो पहले जो बाहर का जो लेयर है स्टूडेंट इस बाउंड्री को जो बाहर का जो लेयर है इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन ठीक है इसको क्या बोलते हैं हम स्टूडेंट सेल मेम्ब्रेन या प्लास्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं जो सबसे जो पहला जो लेयर है इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट आपके सेल में सेल मेम्बर क्या करते हैं आपके सेल को क्या करते हैं सबसे पहले प्रोटेक्शन देता है यानी कि सेल को क्या करता है प्रोटेक्ट करके रखता है और जो सेकंड जो फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का वो क्या है स्टूडेंट सेल की एक प्रॉपर एक अपनी एक शेप होती है अपनी एक शक्ल होती है तो इस शेप को मेंटेन रखता है कौन आपका सेल मेम्ब्रेन और जो लास्ट जो फंक्शन है आपका सेल मेम्ब्रेन का वो क्या है आपके सेल मेम्ब्रेन क्या करते हैं चीज़ों को यानी मेटेरियल को इन और आउट यानी कि सेल के अंदर मेटेरियल को अलाउ करना और सेल के अंदर से चीजों को बाहर करने में कौन मदद करते हैं आपके सेल मेम्ब्रेन या जिसको हमने क्या बोला 
प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हमने इसको बोला इसके बाद है आपका साइटोप्लाज्म तो साइटोप्लाज्म होता है आपके सेल मेम्ब्रेन और बीच में जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म ठीक है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म क्या होता है मोस्टली आपको फ्लूड टाइप यानी कि जेली टाइप होता है और आपके जो लाइफ से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो कहाँ पर होता है आपके साइटोप्लाज्म में होता है क्योंकि साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म में ही आपके जो इम्पॉर्टेंट जो सेल के जो ऑर्गन्स होते हैं आपके जैसे कि माइटोकोन्ड्रिया है गोलगी बॉडी से आपके जो राइबोजोम से ये सब कहाँ पर होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं इसके बाद आपका है लास्ट है न्यूक्लस न्यूक्लस जो आपके जो इनर जो लेयर है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लस न्यूक्लस और न्यूक्लस को हम बोलते हैं स्टूडेंट न्यूक्लस इज नोन एज द बोस ऑफ द सेल यानी कि सेल का जो बोस है सेल में जो सब सब जो बड़ा जो हेड हो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लस क्योंकि न्यूक्लस क्या करता है आपके सेल के अंदर जो भी मतलब इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है इसको कंट्रोल करता है न्यूक्लस और न्यूक्लस के अंदर आपका एक इंपॉर्टेंट एक चीज होता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोजोम्स 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 प्रेजेंट होता है आपको न्यूक्लियस के अंदर और क्रोमोजोम्स क्या फंक्शन करते हैं आपके हेरिडिटी को यानी कि पेरेंट्स से जो अपने बच्चों में चिल्ड्रन में जो करेक्टर जो ट्रांसफर होता है वो इसको कौन कंट्रोल करता है क्रोमोजोम्स यानी कि जैसे कि हम दे, देखते हैं कि जब किसी किसी के घर में जब कोई बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं स्टूडेंट उस बच्चे का जो आँख है उस बच्चे का जो कान है वो किस पे गया मम्मी पे गया कि पापा पे गया ठीक है तो ये सब जो करेक्टर को कंट्रोल करता है आपके क्रोमोजोम्स और क्रोमोजोम्स कहाँ पर होता है आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है ठीक तो क्रोमोजोम क्या करते हैं आपके हेरिडिटी को कंट्रोल करते हैं अब और एक चीज यहाँ पर स्टूडेंट आपको मैं आपको पहले बताना भूल गया यहाँ पर आपका जो सेल का जो पार्ट से तीन जो इंपॉर्टेंट जो पार्ट है जिसको हम क्या बोला सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस और तीसरा क्या था न्यूक्लियस न्यूक्लियस तो आपके सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इन तीनों को कंबाइन यानी कि तीनों को ज्वाइन करके हम क्या बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म क्या बोलते हैं हम इसको प्रोटोप्लाज्म तो प्रोटोप्लाज्म किसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस तीनों को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म इज नोन एज द लिविंग पार्ट ऑफ अ सेल तो सेल का जो लिविंग पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म और एक बात यहां पर आपको याद रखना है स्टूडेंट प्रोटोप्लाज्म में कि नाइनटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज मेड फ्रॉम फोर बेसिक एलिमेंट यानी कि चार बेसिक एलिमेंट से बने हैं आपके प्रोटोप्लाज्म उसके 99 परसेंट क्या है आपका एक तो कार्बन है हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन यानी कि ये जो चार एलिमेंट है आपके कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इन एलिमेंट से मिलकर बना है आपके प्रोटोप्लाज्म नाइन्टी इनसे मिलकर बना है और आपको बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि इस तरह का क्वेश्चन जैसे कि विच आर द फोर बेसिक एलिमेंट विच कंस्टिट्यूट द प्रोटोप्लाज्म तो उस वक्त आप क्या देखेंगे आंसर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कंस्टिट्यूट्स नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म सो ये था आपको पार्ट्स ऑफ अ सेल यानी कि सेल के पार्ट्स के बारे में था अब जो आपका जो लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट इस चैप्टर में वो है आपको ऑरिजिन ऑफ सेल ऑरिजिन ऑरिजिन ऑफ सेल यानी कि सेल कब वजूद में आया सेल की ओरिजिन वो कब स्टार्ट हुआ तो अब याद रखेंगे स्टूडेंट ओरिजिन ऑफ सेल का ओरिजिन कब स्टार्ट हुआ था जब से आ, इस अर्थ पे लाइफ का एग्जिस्टेंस हो यानी कि एग्जिस्ट ओरिजिन ऑफ लाइफ स्टार्ट्स व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ बिगिन ऑन दिस अर्थ यानी कि इस अर्थ पे जब से लाइफ चल रहा है तभी से सेल का ओरिजिन भी ओरिजिन भी पाया जाता है लेकिन हमने देखा कि डिस्कवरी ऑफ सेल में हमने देखा स्टूडेंट की सेल की डिस्कवरी कब हुआ आपको सिक्सटीन 65 में आपके सेल की डिस्कवरी है लेकिन लाइफ का जो ओरिजिन है वो आपको क्या है मिलियन ऑफ इयर्स अगो है लेकिन सेल को हमने कब देखा 1665 में लेकिन क्या वजह है कि आपको यहाँ पे सेल आपको मिलियंस ऑफ ईयर अगो हमने बोला सेल की प्रेजेंस है और 1665 में हमने क्या किया सेल को डिस्कवर किया तो इसका रीज़न क्या था स्टूडेंट क्योंकि सिक्सटीन से पहले यानी कि सेवनटीन सेंचुरी से पहले हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट जैसे कि माइक्रोस्कोप है या आपके जो हैंड लेंस थे ये वगैरह प्रेजेंट नहीं थे तो इसीलिए सेवनटीन सेंचुरी से पहले सेल को नहीं देखा गया यानी कि सेल को डिस्कवर नहीं किया आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अक्सर की वाई सेल कुड नॉट सीन बिफोर सेवनटीन सेंचुरी यानी कि सेवनटीन सेंचुरी से पहले सेल को क्यों नहीं देखा यानी कि सेल को क्यों नहीं देखा गया तो इसका आंसर क्या है आपको क्योंकि सेवनटीन सेंचुरी से पहले आपके पास माइक्रोस्कोप प्रेजेंट नहीं था और दूसरा जो रीज़न था आपका 
क्या था सेल का जो साइज क्या था वो बहुत ही रिलेटिव स्मॉल साइज था तो जिसकी वजह से सेल की जो डिस्कवरी थी यानी सेल को सेवनटीन सेंचुरी से पहले नहीं दिखा गया तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर द सेल तो होप आपने अच्छे से इस चैप्टर को अंडरस्टैंड किया